सेफ्टी वन ओ वन यस इसके और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आज हम जानेंगे एयरबैग्स, सीट बेल्ट और हेड रिस्ट्रेंट के बारे में तो लेट्स गेट इन टू इट नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने इस इनक्रेडिबल चैनल में इनक्रेडिबल इन्फोज के साथ मेरा नाम है जय दवे और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल ऑटोज टीवी दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और वीडियो लेके मैं आपके सामने आता रहता हूँ अपने इस इनक्रेडिबल चैनल में यानी कि इनक्रेडिबल ऑटोज टीवी पे तो आप फर्स्ट टाइम है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके वो बेल आइकोन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप नोटिफाइड हो सके मेरे सारे अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव अपलोड के लिए सो एज ऑलवेज पहले हम बात करेंगे इस चीज की रिक्वायरमेंट के लिए साइंस और लॉजिक के बारे में ताकि आप सही तरह से सारी फॉर्मूला सारे फंक्शंस जो एयरबैग्स, सीट बेल्ट और हेड रिस्ट्रेंट के लिए बनाए उसको आप समझ पाए दोस्तों हम सब ने जाना है हम सब ने पढ़ा भी होगा कि लॉज ऑफ मोशन क्या है और मोमेंटम क्या चीज होती है जब कोई ऑब्जेक्ट को फोर्स मिलता है और वो पुश होता है तब जब तक कोई ऑब्स्टेकल उस ऑब्जेक्ट को रोके ना तब तक वो मोशन में ही रहता है ऐसे में मेनली दो तरह के फोर्सेस या तो ऑब्स्टेकल्स कह सकते हैं जो एक व्हीकल को स्टॉप करने में इफेक्टिव वे से काम करते हैं फर्स्ट वो है जो हम हर रोज यूज में लेते हैं यानी कि ब्रेक्स एक व्हीकल को कोई भी स्पीड से इफेक्टिव वे से जीरो पे यानी कि आइडल पे लाने के लिए एक मोस्ट प्रीफर्ड तरीका और दूसरा जो वे है वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ भी हो वो है इम्पैक्ट या तो कॉलिजन कार तो उसी वक्त स्टॉप हो जाती है दोस्तों लेकिन एक ऑब्जेक्ट के अंदर के जो ऑब्जेक्ट रहते हैं यानी कि पैसेंजर्स और उनका कोई सामान हो तो वो वो अभी तक मोमेंटम में रहते हैं जब तक कि उसको कोई ऑब्स्टेकल रोके ना और उन पैसेंजर्स के लिए वही जानलेवा ऑब्स्टेकल्स बन सकते हैं उसी कार के उनकी ही कार के वो इंटीरियर पार्ट यानी कि डैशबोर्ड स्टीयरिंग व्हील साइड सीट्स कोई भी चीज है दोस्तों अगर आपने लोज ऑफ मोशन के बारे में सोच लिया समझ लिया जान लिया और मोमेंटम भी समझ लिया और ऐसे में एक रिक्वायरमेंट भी समझ ली है तो अब एक लाइक छोटा सा लाइक बटन बनता है यहां से फंक्शन भी स्टार्ट होता है एयरबैग का एयरबैग जो कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के ड्यूरेशन में पैसेंजर और उनके सामने वाले जो पोर्शन रहते हैं यानी कि डैशबोर्ड या तो स्टीयरिंग व्हील या तो साइड ये पोर्शन के बीच का जो गैप रहता है वो एक हाई स्ट्रेंथ बलून स्पेस को गैप को भर देता है बलून में एयर भी होती है इसीलिए उसको बोलते हैं एयर बैग्स और एक पैसेंजर या तो ड्राइवर को अपने सबसे करीबी पार्ट से इंपैक्ट होने में बचाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करके देती है एयर बैग्स जिससे ड्राइवर या पैसेंजर्स बहुत ही कम से कम या तो ना के बराबर इंजरी के साथ बाहर निकल पाए अपनी कार में से तो दोस्तों अब जानते हैं ये एयरबैग्स के फंक्शंस यानी कि एयरबैग टोटल इफेक्टिव वे से काम कैसे करती है दोस्तों इस प्रोसेस को शुरू करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक छोटा सा सेंसर जो सोलह से बीस किलोमीटर पर आर की स्पीड में एक इम्पैक्ट होने को सेंस करता है और सेंसर के ऑर्डर के ऊपर तुरंत ही सोडियम अजाइड एन एन थ्री और पोटेशियम नाइट्राइट यानी कि के एन ओ थ्री इन दोनों के बीच में से एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन की बदौलत एक नाइट्रोजन गैस का ब्लास्ट होता है और ये जो ब्लास्ट होता है वो पूरी तरह से एयरबैग को इन्फ्लेट करने में मदद करता है और इस एयरबैग को नाइट्रोजन एयर से पूरी तरह से भर देता है और ऐसे में एक पतली सी नाइलॉन फैब्रिक वाली एक बैग जो स्टीयरिंग में डैशबोर्ड में या तो साइड कर्टेन कहीं पे भी लगी हो अपने कवरिंग मटेरियल को चीर फाड़ के तकरीबन 320 किलोमीटर की स्पीड से यस दोस्तों गौर कीजिएगा 320 किलोमीटर पर आर जैसी बहुत ही तेज स्पीड से पैसेंजर्स या तो ड्राइवर को बचाने आ पहुंचती है अरे नेक्स्ट सेकेंड इसी बैग में बने हुए छोटे से होल्स के बदौलत सारी एयर जो है वो ये बलून निकाल देता है और पैसेंजर अपनी कार में से बहुत ही इजीली बाहर निकलने में कामयाब हो पाता है दोस्तों अब एयरबैग से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूंगा एयरबैग 
जो कि आपको मालूम हो या ना हो जैसे मैंने आपको बताया कि 320 किलोमीटर जैसी बहुत ही तेज स्पीड में बाहर निकलती है एक तो ये भी फैक्ट था और एडिशनल यहाँ पे दूसरा फैक्ट एक ये भी है कि हंड्रेड ऑफ सेकेंड की स्पीड जैसी ड्यूरेशन में ये प्रोसेस हो जाती है पूरी और ये प्रोसेस का जो ये ड्यूरेशन है हंड्रेड एंड ऑफ ए सेकेंड का ये आइडियल है एक आदमी को एक ह्यूमन बॉडी को इम्पैक्ट से बचाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज सिर्फ नोट करवाना चाहूंगा कि एयरबैग्स को भी ल्यूब्रिकेंट की जरूरत होती है अपने मटेरियल को फाड़ के बाहर निकलने में ऐसे में कंपनीज यहाँ पे यूज करती है टेलकम पाउडर और कॉन स्टार्च पाउडर का ऐसे मटेरियल एयरबैग को बहुत ही इजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम स्मूथली बाहर निकालने में हेल्प करता है लेकिन लेकिन एक मिनट रुक जाइए दोस्तों क्या आप ऐसा समझते हैं कि एयरबैग अकेली काफी है एक ह्यूमन बॉडी को इंपैक्ट से बचाने के लिए क्या आपको लगता है कि जो गैप मैंने बताया एक ह्यूमन बॉडी और डैशबोर्ड या तो स्टीयरिंग व्हील के बीच का जो गैप वो एक लाइफ और डेथ के बिटवीन जो गैप रहता है उसको एयरबैग फिलअप कर सकती है तो दोस्तों ऐसा में अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ये आप सच तो सोच रहे लेकिन ये एक आधा सच है तो अब बात करते हैं पूरे सच के बारे में तो पूरा सच यहाँ पे बहुत ही सिंपल है दोस्तों अपने सारी जगह पे जहां पे भी एयरबैग देखी होगी वहां पे एस आर एस लिख के एक वर्ड आता है वो आपने देखा होगा ये एक्चुअली एक सप्लीमेंटल रिस्ट्रेन सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है और आगे हम बात करेंगे कि सप्लीमेंटल रिस्ट्रेन सिस्टम क्या होता है तो दोस्तों इसको कंप्लीट करने के लिए इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए अब आगे का जो रोल है वो स्टार्ट होता है सीट बेल्ट का सीट बेल्ट अगर ना हो तो आप समझिए कि ये एयरबैग जो 320 किलोमीटर से भी ज्यादा की स्पीड से बाहर निकलती है अपने मटेरियल को फाड़ के वही एक ह्यूमन बॉडी को सबसे ज्यादा इंपैक्ट दे सकती है एडिशनली यहाँ पे लगता है इनर्शिया जैसे मैंने मोशन के बारे में बताया वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होती है इनर्शिया में तो इनर्शिया की वजह से और एडिशनल रिस्क यहाँ पे क्रिएट होता है वो कैसे एक मूवमेंट जब एक कार इंपैक्ट होती है तब कार तो स्टॉप हो जाती है मैं आपको याद दिला रहा हूं कार तो स्टॉप हो जाती है उसके अंदर के ऑब्जेक्ट अभी तक वो मोशन में रहते हैं उसको बोलते हैं इनर्शिया तो ये इनर्शिया की वजह से वो मोशन अगर हमको स्टॉप करना है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हेल्प लगेगी एक कार के बॉडी के साथ ह्यूमन बॉडी को कनेक्ट करने में सीट बेल्ट की दोस्तों ऐसे में एयरबेग सिस्टम जब एक सीट बेल्ट सिस्टम को सप्लीमेंट करती है यानी कि उसको सपोर्ट करती है कि जब ह्यूमन बॉडी इंपैक्ट के टाइम आगे ना आ जाए और एयरबैग अपना फंक्शन प्रॉपरली कर सके उस पूरी सिस्टम को कहते हैं सप्लीमेंटल रिस्ट्रेन सिस्टम अब यहाँ पे अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें सीट बेल्ट का जो फंक्शन है वो ये है कि कार के इनर्शिया और अंदर के ऑब्जेक्ट यानी कि पैसेंजर्स या तो ड्राइवर के इनर्शिया को ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट कर देता है वो कैसे सीट बेल्ट लगे हुए होते हैं कार की बॉडी के साथ और एडिशनली वो बॉडी के पार्ट जो रहता है वो बहुत ही मजबूत तरीके से बना हुआ रहता है और उस बॉडी के पार्ट को सीट बेल्ट हमारे बॉडी के पार्ट से अटैच करके रखता है जब तक वो लॉकड हो जब तक हम उसे यूज कर रहे हो और इसी तरह एक ह्यूमन बॉडी को कार की बॉडी के साथ कनेक्ट करते हुए एक एयरबैग जो है वो अपना फंक्शन ठीक से कर पाए इसीलिए सीट बेल्ट का सबसे बड़ा रोल यहाँ पे आपके सामने हाजिर है दोस्तों अब थोड़ा जान लेते हैं ये सीट बेल्ट काम कैसे करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे दो बेल्ट्स रहते हैं एक जो है वो पेल्विस पे लगा हुआ लेप बेल्ट रहता है जो नीचे की तरफ से आता है और एक शोल्डर बेल्ट लगा हुआ रहता है जो चेस्ट की तरफ से नीचे जाता है और ये दोनों बेल्ट बहुत ही जबरदस्त तरीके से बहुत ही मजबूत तरीके से कार की बॉडी के साथ जैसे मैंने आपको बताया वो ज्वाइंट रहते हैं एडिशनली दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे क्रम्पल जोन्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अगर आपको क्रम्पल जोन्स के बारे में और जानना है तो स्टे ट्यून फॉर दैट मैं उसके बारे में डेफिनेटली बात करूंगा अपने अपकमिंग वीडियो इसी सीरीज के अपकमिंग वीडियो में लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा की आपकी कार के क्रम्पल जोन्स भी तभी काम करते हैं जब सीट बेल्ट के साथ ह्यूमन बॉडी अटैच हो दोस्तों सीट बेल्ट के अंदर एक्सटेंड और रिट्रेक का फंक्शन रहता है जो आपने फील किया होगा जब आप एक रेगुलर वे से सीट बेल्ट को पुल करते हैं या तो सीट बेल्ट लगा हुआ रहता है तब आप आगे लीन करते हैं तब वो रेगुलर वे में तो बहुत ही इजीली हो जाता है लेकिन कभी आप शॉक से यानी कि बहुत ही झटके से आप जब आगे लीन करेंगे तब आपको वो करने नहीं देगा ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सीट बेल्ट का क्योंकि ऐसे में एक सडन जर्क को सेंस करने पर 
पूरे सीट बेल्ट के सिस्टम जो है वो लॉक हो जाते हैं और एक ह्यूमन बॉडी को आगे लीन होने से बचाते हैं इस सिंपल से मेकेनिज्म को रिट्रेक्टर मेकेनिज्म बोलते हैं ये मेकेनिज्म में और कुछ नहीं एक स्प्रोकेट जैसा एक स्पूल रहता है जिसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई रहती है जो सीट बेल्ट को अपनी जगह पे वापिस आने में हेल्पफुल होती है यानी की खींचा हुआ रखती है दोस्तों ऐसे में ये स्पूल जब बहुत ही इफेक्टिव वे से बहुत ही फोर्स के साथ घूमता है ऐसे में एक वेटेड पेड्यूलम इसी मेकेनिज्म के नीचे लगा हुआ रहता है जो एक प्लेट को उठा के एक स्प्रोकेट के दो टीथ के बीच में इंसर्ट कर देता है और इसी वजह से सीट बेल्ट को आगे पुश करने में लॉक मिल जाता है यानी कि वो आगे पुश नहीं हो सकता आगे खींच नहीं सकता अगर आपको वापिस आगे करना है तो थोड़ा पीछे लेके फिर स्मूथली आगे करना पड़ेगा तो ये हो गया रिट्रेक्टर मेकेनिज्म का फंक्शन दोस्तों जैसे हमने देखा कि एयरबैग्स अकेली काफी नहीं है सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ठीक उसी तरह सीट बेल्ट में भी दो मेजर प्रॉब्लम है उसमें से पहला जो प्रॉब्लम है वो ये है दोस्तों कि जब भी इम्पेक्ट होता है तब ह्यूमन बॉडी थोड़ा तो आगे जाएगा ही जाएगा उसके बाद वो सीट बेल्ट लॉक होगा और दोस्तों दूसरा जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से है कि जब इम्पैक्ट हो और वो इनर्शिया जब ह्यूमन बॉडी पे लगा हुआ रहता है ऐसे में जब सीट बेल्ट वो ह्यूमन बॉडी को रोकता है तब वही सीट बेल्ट ह्यूमन बॉडी के रिब्स या तो और कोई पार्ट्स या तो शोल्डर उसको ब्रेक करने में बहुत ही इफेक्टिव वे से काम करते हैं लेकिन आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों हमारे इंजीनियर्स ने इसके बारे में सारे सोल्यूशन आपके लिए ही बना दिए है अभी आपने सुना होगा सीट बेल्ट के बारे में और अब हम बात करते हैं सीट बेल्ट के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सीट बेल्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देंगे प्री टेंशनर और लॉड डिमीटर जैसे फंक्शन तो पहले बात करते हैं प्री टेंशनर के बारे में तो दोस्तों ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड फंक्शन है प्री टेंशनर यानी कि जो भी मोमेंटम लगा है एक ह्यूमन बॉडी को आगे खींचने में और जितना भी प्रेशर लगा है उस सीट बेल्ट को लॉक करने में जब लीन हुआ है बॉडी तो उस बॉडी को वापस खींचना पड़ेगा अपनी प्लेस पे अपनी पोजीशन पे लाने के लिए वो जो वापस खींचने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करता है प्री टेंशनर इसका नाम ही आपको बता देगा कि प्री टेंशनर तो टेंशन जो है वो प्रीलोड करता है वापस अपनी पोजीशन पे एक ह्यूमन बॉडी को लाने में और दूसरा प्रॉब्लम जो है वो लोड लिमिटर सोल्व कर देता है जब भी इम्पैक्ट होता है तब इम्पैक्ट होने के वक्त इनर्शिया की वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी को सीट बेल्ट रोकता है ऐसे में रिब्स की हड्डियां या तो शोल्डर की हड्डियां सीट बेल्ट की वजह से ही टूटने के चांसेस है लेकिन लोड लिमिटर्स लगे हुए रहने की वजह से यह प्रॉब्लम भी नहीं हो सकता क्योंकि लोड लिमिटर का मेन रोल तब चालू होता है जब एक इम्पैक्ट होने के टाइम जब एक ह्यूमन बॉडी सीट बेल्ट के ऊपर लोड डालेगी तब थोड़ा सा थोड़ा सा लोड जो है वो सीट बेल्ट अपने आप रिलीज कर देंगे अब ये टेक्निकली अगर मैं आपको समझाने बैठू तो प्री टेंशनर और लोड लिमिटर के ऊपर पूरा एक वीडियो बन सकता है कि मैं आपको ये कोई इंजीनियरिंग की क्लासेस नहीं दे रहा हूं लेकिन यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि कार खरीदते वक्त आप बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को मिस कर जाते हैं या तो कोई कंसल्टेंट या तो सेल्स पर्सन के ना बोलने की वजह से या तो आपके खुद के पास इतना नॉलेज ना होने की वजह से तो बीइंग ऑन अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू आपको इतना जानना जरूरी है कि ये सारी चीजें अगर अपनी कार में हो तो इस तरह से अपने को काम आ सकती है और मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि आप सेफ्टी फीचर्स को कभी भी एवॉइड ना करें दोस्तों तो आई होप के आपको एयरबैग्स और सीट बेल्ट और सीट बेल्ट के सारे सब फंक्शंस यानी कि प्री टेंशनर और लोड लिमिटर के बारे में सारी चीजें मालूम पड़ गई होगी लेकिन दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंपैक्ट के टाइम अपने बॉडी को सेफ रखने का वो क्या है वो है अपने हेड के पीछे लगे हुए हेड रेस्ट्रेंस या तो हेड रेस्ट अब जो भी बोले वो उसका फंक्शन जो है वो रेस्ट के लिए नहीं है दोस्तों वो एक इम्पैक्ट के वक्त या तो पीछे से होने वाले इम्पैक्ट के वक्त अगर हम देखे तो बॉडी का जो मोशन है वो पीछे की साइड होगा और ऐसे में सबसे ज्यादा रिस्क जो रहेगा वो अपने नेक और हेड के एरिया के ऊपर रहेगा क्योंकि सीट बेल्ट तो हमने लगा लिया और सीट के साथ अपने बॉडी को तो अटैच कर लिया लेकिन हमारा हेड जो है उसका मूवमेंट उसके फंक्शंस अभी भी मूवमेंट में है तो ऐसे में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर हमारी कार अगर कोई कार को पीछे से इम्पेक्ट होता है तो उस इम्पैक्ट में उस पर्टिकुलर पीछे वाले इम्पैक्ट में ह्यूमन बॉडी के हेड के ऊपर सबसे ज्यादा रिस्क ये होता है कि उस टाइम वो पीछे की तरफ लीन हो जाए और वो लीनिंग की वजह से 
सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हेड या तो नेक इंजरी हो सकती है तो दोस्तों हेड रिस्टेंस के बारे में भी आपको सारी फीचर्स सारी फंक्शनलिटी मालूम पड़ गई होगी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको गौर करवाना चाहूंगा कि टूल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन एक इम्पोर्टेंट टूल्स जो है कार में साथ में रखने के लिए क्या क्या हो सकते हैं उसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बना के दिया है आप सबके लिए जिसकी लिंक में इस आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंशन कर दूंगा दोस्तों अगर थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी आपको ये वीडियो अच्छा लगा है इंटरेस्टिंग लगा है हेल्पफुल लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक छोटे से लाइक बटन के साथ आप मेरे ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स दोनों को सराह सकते हैं ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस को शेयर करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये सेफ्टी की अवेयरनेस जो है वो इंडिया में आनी जरूरी है अब कोई भी कार कंपनी से कोई भी सेल्स पर्सन अगर आपको बोले कि सर ये एयरबेग है ये आपके लिए कोई काम की चीज नहीं है सर ये एबीएस ब्रेक है उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है कभी भी आपको ऐसा सुनने को मिले तो आपको मालूम होना चाहिए कि अपने जो फीचर्स हैं वो कैसे काम करते हैं कैसे आपको हेल्पफुल हो सकता है दोस्तों एक और एक चीज है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बन गया है लेकिन कुछ कंटेंट्स ऐसे रहते हैं जो शॉर्ट में डिस्क्राइब करना बहुत ही टफ है अगर मैं कर भी दूं तो आपको समझने के लिए वो बहुत ही टफ बन जाएंगे ऐसे में मैं नहीं मानता कि एक वीडियो और वॉच टाइम गेन करने के लिए मैं आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दू अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पूरी नॉलेज मिलनी ही चाहिए और यही मेरा लॉजिक है यही मेरी थीम है यही मेरा कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए तो दोस्तों आप समझिए थोड़े लंबे वीडियोस रहते हैं लेकिन पूरी तरह से इंफॉर्मेटिव रहते हैं जो आपको यूजफुल हो सकते हैं कभी भी और ये सारी चीजें तो लाइफ टाइम के लिए यूजफुल रहने वाली है दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट हो इन फीचर्स के रिलेटेड तो कमेंट्स में बताइएगा मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट वापस कर देता हूं दोस्तों अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के थ्रू तो आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करके वो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप अपडेटेड के साथ साथ नोटिफाइड भी हो जाए मेरे सारे अपकमिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मैं आपसे वापिस मिलूंगा और तब तक के लिए As always choose wise drive safe or live in credible right thank you